Bienvenido a tu canal de YouTube. Hoy estaremos haciendo un video relacionado de por qué uh, uh, regularmente los colores blancos, después de que les echamos el transparente o el clear, tienden a, a opacarse. Hoy vamos a descubrir por qué, y uh, lo, sobre todo los colores sólidos, ya sean blancos, rojos, negros, que sean sólidos, o los perlados, sobre todo los blancos perlas se nos opacan, a veces, muchas veces queda el, el brillo bien brilloso y después al día siguiente o o al rato cuando ya seca eh, se opaca vamos a descubrir hoy ahorita lo que vamos a comenzar es limpiando las áreas donde vamos a blendear donde vamos a difuminar esta área todo lo que es la puerta la vamos a limpiar con la catiner con, con, con la catiner y, uh, y al fender donde aquí el guardafango donde vamos a blendear también lo vamos a limpiar con la catiner ya lo limpiamos con agua ahora lo vamos a limpiar con la catiner porque hay sucio pegado que muchas veces no lo vemos y eso ya después de que le echamos el transparente o el clear a, eh, se ve así como manchita así que vamos a, a comenzar a limpiarlo con la catiner y vamos a ver cómo nos va nos va quedando vamos a avanzar ahora vamos a, asegúrense que con el trapito que lo van a limpiar la puerta que esté bien limpiecito para que no lo vaya a manchar donde vamos a limpiar porque ya no tendría sentido limpiarlo así que vamos a echarle un poquito la catiner al trapo y lo limpiamos y a ver cómo nos va quedando Mira, aparentemente estaba bien, se miraba bien blanquita la puerta, pero mira lo que, cómo queda, cómo queda el papel, el papel mojado con la catiner de, 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 de todavía del sucio que le queda. Ah, pueden intentarlo para que vean la diferencia, cómo va a quedar ahora la puerta está más blanquita. Bueno, ya lo limpiamos con tiner. Recuerden, solo son los dos paneles que vamos a difuminar o que vamos a blendear. Ya el resto sí le echamos el, el, el líquido para limpiar grasa, que sería... Sería el otro que se usa para limpiar casa, que sería este. Ese lo limpiamos y a, ya todo. A ese sí le, le, lo limpiamos a todo. Comenzando con los dos paneles que van a, a difuminar o se van a limpiar y después lo, los paneles que vamos a echarle pintura completa. Así que vamos a limpiarlo bien para comenzar a echarle el, el sellador o el sealer y ahí vamos viendo por qué, por qué se nos puede llegar a opacar el color blanco. Vamos a seguirle. Si, si pudieran comprar una, una toallita de esta que es a microfibra, estas toallitas son muy buenas para limpiar los carros porque no, no arrojan pelitos que después cuando ya una vez que le echas el trapareto, estás echando el clear, aparecen unos pelitos. Esto no, esto no tira hilitos de eso que a la hora de, de, de aplicar la pintura o el clear aparecen. Así que es buena opción esta. Vamos a seguirlo limpiando para, para comenzar a echarle sílex. Gracias. Bueno, yo sé que todos trabajamos diferente, pero yo en mi caso lo que hago es tapar bien los paneles que voy a, a difuminar para que no se me llenen de sellador o de sealer y así no tengo que pasar doble trabajo porque como ya están limpios, así que después ya cuando empiezo a difuminar, ya cuando empiezo a chequear el color y empiezo a difuminar, les quito el papel y empiezo a aplicarle la pintura, pero eso es lo que yo hago para que no se me llenen de, de overspray o de atmósfera, así que da. Estamos listos para aplicar el, el sellador y a ver cómo nos va quedando. Trataré de hacer lo más corto posible el video porque uh, pintar un carro lleva más de una hora más o menos como este y editar un video tengo que editarlo lo más corto posible para pero que, que sea suficientemente entendible. Gracias. Siempre recuerden de ser un panel de prueba o un spray out para asegurarnos de que el color quede bien antes de echarle el, el brillo, el transparente. La otra es, no traten de cubrir el panel de una sola mano. O sea, si pueden echarle una mano suavecita y después la otra. Pero no traten de cubrirlo, que ese es uno de los motivos por qué se opaca por mucho material. Así que traten de, de trabajar no con tanto material abierto. Cuando yo digo que yo trabajo con material fino, no significa que lo sobre reduzco, sino que no le abro tanto al material. Prefiero llevarlo despacito. Porque muchos materiales cuando empieza el material a absorber el brío y es cuando se empieza a opacar y a hacer muchos, muchos problemas. Así que vamos a comenzar aplicándole la primera y después le aplicamos otra mano de sellador. Vamos a comenzar ahora. Ya hicimos el, el panel de... Ahí ya le aplicamos el sealer o el sellador, ya pueden ver, ahí está secando. 
desde un principio tienen que asegurarse bien que cada mano de pintura o si ya sea sellador o sea pintura tiene que secar completamente para que después a la hora de echar el brillo o el, o el clear no empiece a secar junto con el clear porque ahí es cuando empieza a chuparse así que ya le echamos la mano de sellador vamos a esperar un momento hasta que esté seque, seco perdón comenzamos a aplicarle la pintura nosotros usamos pintura de agua aquí pero um, la pintura de agua el único proceso diferente que lleva la pintura de solvente es que tienes que estar seguro que la pintura de agua seca bien porque se tiene que disolver el agua y la pintura de, de solvente no porque la pintura de solvente seca con calor y la pintura de agua tiene que disolverse el, el, el agua que tiene pero esa será para otro video y así que si nunca han pintado pintura de agua no se preocupen que la pintura de agua es mucho más fácil que la pintura de solvente así que todo aquel que le diga que la pintura de agua es difícil y eso ese, ese es algo que me decían a mí pero después me di cuenta que la pintura de agua es mucho más fácil que el solvente y el proceso es el mismo, lo único que cambia es el reductor que lleva, eso es lo único vamos a estar haciendo más videos de pintura de agua para que vean lo fácil que es así que bueno, este video es aparte, este video se trata de por qué se nos puede sacar los carros blancos así que vamos a quedarnos con esto, vamos a esperar que seque y empezamos a aplicarle la pintura de agua listo bueno, ya el sellador, podemos ver de que ahí está suficientemente ya seco, lo pueden ver ahí ya una vez que esté seco el sellador comenzamos a aplicarle la pintura recuerda que es pintura de agua y la pintura de agua lleva un proceso tírenle una mano esta, nosotros usamos glassuri la pintura de agua se tira una mano espera que se disuelva la, el agua y después le echamos otra mano pero mientras ese proceso vamos chequeando que el color está bien para cuando ya terminamos de echarle la pintura asegurando que el color esté bien y le echamos el transparente fácil mano tras mano, mano tras mano, que quede todo mojado y después eso aparentemente a veces piensa uno que está seco y es ahí cuando falla cuando ya le echa el transparente entonces cuando la pintura empieza a secar por la parte, de, o sea de abajo arriba aparentemente está en, en, en la superficie está seco pero la parte de abajo no, no se ha disuelto completamente así que vamos a, a darle su tiempecito, le echamos la otra mano y asegurando que el color esté bien y ya saben el proceso vamos a seguirle ya una vez que nos hemos asegurado, hemos chequeado el color y vemos que el color está bien, así que le aplicamos la mano que faltaba, ya ven ahí, recuerden, recuerden, nunca, sobre todo los colores sólidos, traten de echarle la mano seca, o sea, cuando digo seca significa que cuando le pasas el, el trapito, el, el, el trapito este se te enreda ahí en la pintura, no, eso no, porque... Ahí te causa que el clear se opaque y que te pueda quedar cáscara de naranja también porque se lo, se lo chupa el clear. El, la, la, la base se absorbe el clear, así que trata de, trata de aplicarlo, aplicarlo siempre semi mojado. No tan mojado como para que te vaya a ocurrir, ni seco para que se vaya a, a, quedar, a, a, a absorberle el clear cuando lo echamos el transparente. Así que recuerda, semi mojado que quede bien parejito bien parejito, ahora vamos a esperar que la pintura se, se, el, el agua se diluya y ya para echarle el, el transparente si ya llegaste hasta allí el transparente ha, 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 hagan lo mismo ya con el transparente una manito, esperan y otra manito de, de, de transparente, no traten de sellarlo de una sola vez porque ahí es donde comienzan los errores, sobre, sobrecargarse el material, se absorbe se opaca, se escurre muchas cosas que pueden pasar así que si ya, llegaste a, si ya llegamos hasta ahí bien lo que falta es lo más fácil vamos a, a esperar que seque y a echarle el, el transparente bueno ya le dimos el tiempo necesario para que secara la pintura 
ya está bien seca, mire, ahí lo difuminamos hasta ahí, más o menos, un poco antes de, de la mitad de la puerta. Y el guardafango, el fender, hicimos lo mismo. Ahí, ya ven, ya está bien seca la pintura. Ahí lo difuminamos hasta por ahí, más o menos, a la mitad. Entonces, ya, eh, la pistola que uso regular, regularmente para echar clear es una LPH 400, guata. Tengo varios videos de cómo, de cómo se ajusta y cómo se aplica y todo ahí por si quieren verlo. Tengo varios videos en, en el canal. Así que bueno, ya llegamos hasta aquí. Vamos a aplicarle la primera mano de clear, de transparente. Esperamos unos tres minutos y le aplicamos la próxima. Listo, vamos a comenzar ahora. Muy importante es mantener la distancia de la pistola al panel del carro. Nunca lo peguen mucho ni lo alarguen demasiado, manténgalo más o menos como, como una cuarta de distancia es eh, eh, perfecto pero no lo peguen mucho para evitar errores así que vamos a comenzar a aplicarle ya el transparente vamos Le, le hemos aplicado una manito una manito de transparente o de clear ahí lo pueden ver una manito suave, no vamos a la carrera vamos a aplicarle una manito ahorita y ahorita que sé que unos 2, 3 minutos, 4 minutos le aplicamos la próxima lo pueden ver ahí, ahí todavía le falta le falta la otra mano, así que vamos a esperar y la aplicamos Ya hemos terminado, gracias a Dios. Así nos ha quedado el carro, lo pueden ver. Hemos terminado. Recuerden que todo lleva su proceso. Traten de hacerlo despacio y una sola vez. De nada sirve estar corriendo y hacerlo dos y tres veces. Este, pero recuerden que la pintura de agua también lleva su proceso. El transparente también lleva su proceso. Así que vamos despacio. Y, y nada, espero que, que este video le haya servido. Y si le sirvió a alguien y piensa que, que le puede servir a alguna otra persona, envíaselo también. Y nada, um, estaré grabando más videos acerca de la pintura de agua, porque se está usando ahora mismo mucha pintura de agua. La disolvente está pasando y uh, mucha gente está comenzando a usar pintura de agua. Vamos a grabar unos videos. Y nada, espero que este video, como siempre, que, que le haya servido. Que, que Dios los bendiga, que tengan mucha, pero mucha salud, mucho trabajo y nada, los estaremos viendo y espero que como siempre, que estén bien, bendiciones a todos, bye.